वेलकम एवरीवन वेलकम टू डू लाइफ आज की जे पोएम टी नहीं डिस्कस करवो शेटी होता है हमारे इंडियन राइटर इन इंग्लिश एट प्रेजेंट गिव पेटल तारीख टी फेमस पोएम आज है वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ आर्ट्स एंड एजुकेशन इस लेवल से दैट इस ऑन किलिंग अ ट्री नाउ बिफोर वी स्टार्ट द पोएम अबाउट Gip Patel. Gip Patel is currently a resident of Mumbai and he is a poet, a painter as well as a playwright. Now this particular poem on killing a tree raises one of the most serious environmental issues. It is a very common environmental issue. It is a common environmental issue. It is a common environmental issue. It is a common What is that issue? It is the random cutting down of trees and its adverse impact on humanity. Failing of trees or cutting down of trees has become almost a ceremony. It has become almost a ritualistic task. Because gaach kata pa brikho chedon aske kintu akta nitto noy mittik vyapar hoye dariyeche. Because the population of the earth, the population of the world is growing up. As a result, we need more settlements, we need more roads and bridges to be constructed, we need more industrial units. So, trees are being failed every now and then in leaps and bounds. But we all are aware, I am like, 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 going after the same act of failing the trees. Now, in that poem, Kovitate Kovi Kintu, failing or cutting these two words Kintu Tini use kore ni. He has used the word killing. Now, why killing? Normally, I'm going kill what they use kore. Well, while we are uh, killing an animal or even a human being. So, that also, kono animals ba human beings the shonge associated the word is killed. But here, the tree the word kill has been used with cutting down of a tree. Why? Because the tree that is also a living organism. So jeeb hotta means while you are cutting down and while you are failing a tree means once again you are doing the same task. You are killing the tree. That is why the poet has used that particular word killing instead of failing or cutting. Now on killing a tree that poem it manifests man's cruelty and violence towards nature because our need and our greed these two things are some aspects which are taking toll on nature and environment human need and human greed these two things are destroying nature these two things are destroying the balance in nature so the poem on killing a tree by Gip Patel reflects man's cruelty violence as well as impatience towards nature we have taken nature for granted as if nature or environment is our enemy. Jano Taramate enemy, nature ba prokiti ba puribes jano amade shottu. We are taking revenge upon it, although there is no reason. So the poem reflects the wilder, the wildness as well as the uh, ironical circumstances because. The poem it runs through sarcasm and irony because whatever we are doing, ironically, it will prove inimical to us. Je kastam na kochi gach kathar mutto diye, tar khoti cha ba tar kintu fala fala theke tar ultimately we will have to suffer that. So, the poem on poetry reflects man's cruelty and violence towards nature through irony and sarcasm. And kobi uh, thoda porada ke arakta jinish bolle diye jeta that particular poem on killing a tree it is written in free verse. Now, question arises what is free verse? Free verse is a modern kind of poetry in which the rhythm, the rhythm of the poem, it is almost like prose language, it is almost like a prose style and it has no regular metrical pattern. Normally, Kovita Jirakom particular metrical pattern in free verse, there is no regular metrical pattern as well as there is no specific rhyme scheme or rhythm. No specific rhythm by rhyme scheme as well as no specific metrical uh, pattern into a canine that is called free verse so let's begin with the text it takes much time to kill a tree the very first statement it takes much time to kill a tree the first in the very first line the poet makes a statement 
অনেকটা সময় লাগে বিকজ উই অল নো দ্যাট নো আদার অর্গানিজমস কেউই কিন্তু নিজে থেকে স্বেচ্ছায় মারা যেতে চায় না একটা প্রাণী বা একটা মানুষকে হত্যা করতে গেলেও সে যেরকম সেটাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে একটা গাছও কিন্তু তাই ইট ইজ ইট টেক্স মাচ টাইম টু কিল এ ট্রি আমরা হয়তো ভাবি যে একটি গাছকে গিয়ে কেটে ফেললাম গাছটি মারা গেল কিন্তু আদৌ থেকে সেটা তাই ইট টেক্স মাচ টাইম টু কিল এ ট্রি যদি আমরা একটু ভেবে দেখি কিন্তু সত্যি কিন্তু সেটাই ইট টেক্স মাচ টাইম টু কিল এ ট্রি নট আ সিম্পল জ্যাব অব দ্য নাইফ উইল ডু ইট জ্যাব মানে হচ্ছে খোঁজা দেওয়া বা একটি ছুরির আঘাতে নট আ সিম্পল জ্যাব অব দ্য নাইফ উইল ডু ইট একটি ছুরির আঘাত কিন্তু একটি গাছকে হত্যা করতেই কিন্তু যথেষ্ট নয় আমরা মনে করলাম একটি ছুরির আঘাতে একটি গাছকে হত্যা করবো ইটস নট পসিবল বিকজ উই অল নো ট্রিজ সিন্স দে আর অলসো লিভিং অর্গানিজমস দে ডু নট হ্যাভ এনি ইন্টেনশন টু ডাই সো উই হ্যাভ টু ডু ইট প্রপারলি হিউম্যান বিংস উই টেক ইট ফর গ্রান্টেড দ্যাট উই ক্যান কিল দ্য ট্রিজ অ্যাট এনি টাইম ইউ ক্যান ফেল দ্য ট্রিজ অ্যাট এনি টাইম বাট ইট টেক্স মাচ টাইম টু কিল দ্য ট্রি নট আ সিম্পল জ্যাব অব দ্য নাইফ উইল ডু ইট ইট হ্যাজ গ্রোন স্লোলি কনজিউমিং দ্য আর্থ নাও দ্য ভেরি ওই আমরা কিন্তু কবিতাটা তিনটে ভাবে বা তিনটে ভাগে ভাগ করে বলবো প্রথম স্ট্যান্ডার্ডটা যদি আমরা দেখি একটি তিনটে স্ট্যান্ডের মধ্যে দিয়ে তিনটে ইমেজ দেখানো হয়েছে তিনটে চিত্র ফুটে হচ্ছে যদি আমরা পড়ি বুঝতে পারবো প্রথম স্ট্যান্ডার্ড দ্য ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ড প্রোভাইডস হ্যাজ আ পিকচার অর অ্যান ইমেজ অফ আ গ্রোয়িং ট্রি একটি গাছ কীভাবে বেড়ে ওঠে কীভাবে সে বৃদ্ধি লাভ করে সেই ইমেজটা কিন্তু ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ড দেওয়া হচ্ছে ইট হ্যাজ গ্রোন স্লোলি কনজিউমিং দ্য আর্থ কনজিউমিং মানে শোষণ করা গাছটি ছোট থেকে পৃথিবী থেকে পৃথিবীর বুক থেকে সে কি পুষ্টি রস শোষণ করে সে ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে ইট হ্যাজ গ্রোন স্লোলি কনজিউমিং দ্য আর্থ রাইজিং আউট অফ ইট পৃথিবী থেকে আস্তে আস্তে মাটি থেকে সে বেড়ে উঠেছে ফিডিং আপন ইটস ক্রাস্ট ক্রাস্ট মানে হচ্ছে আমরা যদি এই যে শিলা মন্ডলকে যে তিনটে লেয়ারে ভাগ করা হয় ক্রাস্ট ম্যান্টাল আর কোর ক্রাস্ট হচ্ছে পৃথিবীর ভূত্বক বা উপরিভাগ পৃথিবীর ভূত্বক থেকে সে নিজের পুষ্টি রস কনজিউম করে সে কিন্তু ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে ফিডিং আপন অন ইটস ক্রাস্ট অ্যাবজর্বিং ইয়ার্স অফ সানলাইট এয়ার অ্যান্ড ওয়াটার সে কি শোষণ করেছে নিজের বৃত্তির জন্য অ্যাবজর্ব করে শোষণ করা বা কনজিউম করে অ্যাবজর্বিং ইয়ার্স অফ বছরের পর বছর সানলাইট সূর্যালোক এয়ার বাতাস অ্যান্ড ওয়াটার জল প্রয়োজনীয় জল এই তিনটে জিনিসে এই তিনটেই কিন্তু তার পুষ্ট সে শোষণ করে কিন্তু ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে সো এখানে বুঝতে পারছি একটি গাছ কিভাবে ধীরে ধীরে ছোট থেকে বড় হয় এই যে ইমেজটা একটি গ্রোয়িং ট্রিয়ের ইমেজ প্রথম স্ট্যান্ডার্ডের মধ্যেই কিন্তু দেওয়া হচ্ছে অ্যান্ড আউট অফ ইটস লেপ্রাস হাইট স্প্রাউটিং লিভস এবং সেই গাছটি বেড়ে ওঠার সাথে সাথে কী হয়েছে অ্যান্ড আউট অফ ইস লেপ্রাস হাইট লেপ্রাস হাইট কোন জিনিসটা করছে লেপ্রাস হাইট রেফার্স টু দ্য রাফ বার্ক অফ দ্য ট্রি গাছের যে শক্ত বাকল সেই অমসৃণ গাছের যে বাইরের অংশটা সেইটাকে বলা হচ্ছে রাফ বার্কটাকে বলা হচ্ছে কিন্তু লেপ্রাস হাইট সেই লেপ্রাস হাইট থেকে কি স্প্রাউটিং লিভস ছোটো ছোটো কচি পাতা গজিয়েছে এবং ধীরে ধীরে সেই পাতার সংখ্যা বাড়তে বাড়তে গাছটি কিন্তু বেড়ে উঠেছে এই লেপ্রাস হাইট প্রশ্ন আসে লেপ্রাস ওয়ার্ডটা কেন হচ্ছে লেপ্রাস ওয়ার্ড দ্যাট ওয়ার্ড ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য ডিজিজ লেপ্রোসি লেপ্রোসির সঙ্গে লেপ্রোসি মানে আমরা যেটা বাংলায় বলি কুষ্ঠর সেই লেপ্রোসির সঙ্গে কিন্তু অ্যাসোসিয়েট সেই লেপ্রোসি থেকেই কিন্তু লেপ্রাস অ্যাডজেক্টিভটা তৈরি করা হয়েছে ঠিক লেপ্রোসি হলো যেরকম মানুষের স্কিন রাফ বা আনইভেন হয়ে পড়ে ঠিক সেরকমই গাছের গাছ যখন বেড়ে ওঠে তার বাইরের বাকলটা কিন্তু বাইরের গায়ের মানে অমসৃণ ভাবটাকে দেখেই কিন্তু সেই লেপ্রোসি টার্মটা ইউজ করা হচ্ছে সেই জন্যই কী বলেছে অ্যান্ড আউট অফ ইস লেপ্রাস হাইট স্প্রাউটিং লিভ স্প্রাউটিং মানে হচ্ছে বিকশিত হওয়া লিভস ধীরে ধীরে পাতা গজিয়ে সে গাছটি ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছে সো দ্য ফার্স্ট স্ট্যান্ডার্ড প্রোভাইডস অ্যাজ আ বিউটিফুল পিকচার অফ আ গ্রোয়িং ট্রি আ ফাইন ইমেজ অফ আ গ্রোয়িং ট্রি নাও মুভ অন টু দ্য নেক্সট স্ট্যান্ডার্ড সো হ্যাক অ্যান্ড চপ সো হিউম্যান বিংস আমরা কী করি হ্যাকিং অ্যান্ড চপিং একটি গাছকে হত্যা করার জন্য আমরা মনে করি কি হ্যাকিং অ্যান্ড চপিং দ্যাট উইল বি এনফ এটা যথেষ্ট একটি গাছকে হত্যা করার জন্য কিন্তু কবি কী বললেন সো হ্যাক অ্যান্ড চপ বাট দিস অ্যালন ওন টু ইট কিন্তু যতই হ্যাকিং আর চপিং দিয়ে আমরা গাছকে হত্যা করার চেষ্টা করি কেন আমরা গাছটিকে কেটে ফেলতে হতে পারবো বাট উই উইল নট বি এবল টু কিল দ্যাট ট্রি আমরা গাছটিকে হত্যা করতে পারবো না কেটে ফেলা হত্যা করার তফাৎ তো এখানেই বলছে কি নট সো মাচ অফ পেইন উইল ডু ইট আমরা এই যে হ্যাকিং আর চপিংয়ের পর যতই আমরা প্রচেষ্টা করি যতই আমরা ঘাম ঝরাই যতই আমরা চেষ্টা করি না কেন যতই এফার্টস দিই না কেন বাই হ্যাকিং অ্যান্ড চপিং অনলি উই উইল নট বি এবল টু
पूर्व आकार फिर आसते चाय नतून को बेचे उठे से इमेज अफ ए हिलिंग ट्री नतून को सर उठे हिल हवा मैं कि सर उठा से ही सर उठा नतून को गाचटी तरह क्षतिपूरण कर सर उठार चित्रटी से ही इमेज टी क्या फुटे उठे एवं एर ही पशापाशी प्रकृतर मध्य जे निजे क्षति के पूरण करार एक क्षमता प्रकृतर जे नेचारे जो सेल्फ रेजिलियंट पावर और नेचार्स रेजिलियंस प्रकृत निजे क्षति के पूरण करार एक निर्दिष्ट सीमा पर्त क्षमताटुकू रही है अलवेज तो ये क्योंकि एक गाच के केटे फलार पर गाचटी कि है आर से गोड़ा के नतून डालपाला छड़िए दे मध्य दिए क्यों आर से नतून को बेचे उठार चेषा करे तो सेल्फ नेचार्स रेजिलियंट पावर से नेचार्स रेजिलियंट पावर के क्योंकि एखे गाचटी नतून को हिल आप करार मध्य दिए देखाना हे सो द ब्लिडिंग बार्क उल हिल एखे ब्लिडिंग बार्क जान गाच के केटे फेला मानुष के केटे फेलार फल एक जीवजंतु के हत्या करार पर एक जीवजंतु के आघात करार पर जे रखम तरह शरीर के रक्त खरण है एक गाच के केटे फेलार पर तरह शरीर थे जान से रक्त खरण है तरह से कम्पेयर दैट इज वाई ब्लिडिंग बार्क द ब्लिडिंग बार्क उल हिल एंड फ्रम क्लोज टू द ग्राउंड और मटर खूब गाच थे कि देखा जाए गाच के केटे फेलार पर एंड फ्रम क्लोज टू द ग्राउंड उल रईज कार्ल ग्रीन टूक्स ए मटर खूब गाच थे कि देखा जाए जान गाचटी के केटे फेला होल रईज बेड़े उठब कार्ल ग्रीन टूक सबूज छोटो छोटो डालपाला गचिए उठते देखा जाए मिनियेचर बोज मिनियेचर मैं क्षुद्र क्षुद्र बोज मैं डालपाला क्षुद्र क्षुद्र डालपाला वो कार्ल ग्रीन टूक्सगुलो की एखे क्योंकि मिनियेचर बोज व क्षुद्र डालपाला बला हे से मिनियेचर बोजगुलो क्यों आबाद आस्ते आस्ते मटर खूब गाच थे गजिए उठब हुईच इफ आनचेक्ट उल एक्सपैंड एगेन टू फर्मार सज जे मिनियेचर बोजगुलो जे क्षुद्र डाल डालपाला शाखा प्रशाखागुलो जदि सेगुलो के आनचेक रखी जो जो सेगुलो के फार्दार केटे ना फिली ह्वाट उल हैपन वनस एगेन दोज मिनियेचर बोज और दोज स्म कार्ड ग्रीन टूक्स उल रईज एगेन एंड उल रिटार्न टू द ट्रीज फर्मार सज आर गाचट क्यों आगे रूप फिर पा जो ना से डालपालागुलो के पुनर केटे फेला है पुनर छेटे फेला हे तो ये मध्य दिए सेकेंड पार्ट सेकेंड सेक्शनटार मध्य दिए देखल दुएट प्रेजेंट द इमेज अफ ए हिलिंग ट्री ये ह्यूमैन एफार्ट मानुषे प्रचेषा गाच के हत्या करार और मानुषे असमर्थता ये कवि धिक्कार जाना और तरह क्योंकि एक शार्पलि नेगेशन दीचे नो ये नो वार्ड दे कवि तुम्हारा तुम्हारा जो पद्धति गाच के हत्या करार चेषा कर दैट इज नट द कारेक्ट वे एभवे एक गाच के हत्या करा सम्भव नए तुम्हारे जो गाच के हत्या करते ही वृक्ष व गाचे जो तुम्हारे हत्या करते ही आई एम गोईंग टू गिव यू अ लजिकल एनालिसिस और अ मेथडिकल एनालिसिस कवि एक मेथड बजे एक कवि पथ सजेस्ट कर तुम्हारा निजे ध्वसर दिखे एगोचो हमें तुम्हारे आक धाप एगिए दी ना एगिए दिल तो से ही कवि निजे एक लजिकल एनालिसिस मेथडिकल एनालिसिस दिखे हाउ टू क्ले ट्री गाच के क्यों हत्या करते हैं तो ये शेष अंशटूकते लास्ट सेक्शन टू क्योंकि कवि दुएट प्रेजेंस द इमेज अफ ए ड्राइंग ट्री और द मेथडिकल एनालिसिस अफ हाउ टू क्ले ट्री एक गाच के क्यों हत्या करते हैं से ही एखे बारपाशी एखे सेक्शन शेषे दिखे उल गेट द इमेज अफ ए डाइंग ट्री एक गाच क्य भाव धीरे धीरे निष्प्राण हो मारा जाए चित्रटी एखे फुटे उठे सो नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट कवि कि बलें इन अर्डर टू क्ले ट्री दनलि थिंग यू हाव टू डू इज द रूट मूल व शिकड़ से शिकड़ी के मटर नीचे उपड़े आनते हैं द रूट इज टू बी पुल्ड आउट आउट अफ द अंकारिंग आर्थ अंकारिंग आर्थ मान हे मटर से ही अंशे पृथ्वी गभर से ही अंशे जानने गाचर शिकड़ी के मटी व पृथ्वी शक्त को धरे रेखे दिए अंकारिंग मान हम होल्डिंग टाइटलि तो से ही अंकारिंग आर्थ व मटर से गभर थे से गहन थे शिकड़ी के उपड़े नहीं आसते है इट इज टू बी रोपड टाइट एंड पुल्ड आउट स्नैपड आउट शिकड़ी के बाद मूलटी के दड़ी दिए बेधे जेको प्रक्रिय भेगे अथवा उपड़े नहीं आसते हैं स्नैपड आउट भेगे नहीं आसा भेगे तुले आना अथवा पुल्ड आउट एंटारि अथवा सम्पूर्ण भाव मटर नीचे एकदम छिन्न कर तुले नहीं आसा आउट फ्रम द आर्थ केव कोथा देखे तुले आनते हैं आउट फ्रम द आर्थ केव ये आर्थ केव वार्ड का खूब इम्पोर्टेंट आर्थ केव टर्म टी एक गाच के आम जो मटर नीचे तुले फेला है जो शिकड़ शुद्ध मटर नीचे तुले फेला है तक मटर मध्य जो हलो वे गरत तैरि है से ही गरत की एक केभर संगे तुले करा जी गुहा केभर सकते कम्पेयर करा से आर्थ केव कवि बोलते कि द रूट इज टू बी पुल्ड आउट एंटायरलि फ्रम द आर्थ केव से आर्थ केव मटर से गभर थे शिकड़ समेत गाचटी के तुले आनते हैं आउट फ्रम द आर्थ केव एंड द स्ट्रेंथ अब द थ्री एक्सपोज तरह से ही वृक्षटी से ही गाचटर प्रकृत शक्ति आसने गाचर प्रकृत शक्ति तरह प्राण शक्ति कोथाय लुकिए थे से ही शिकड़े से शिकड़ ही क्योंकि गाच के बाचिए रखे तो से ही द स्ट्रेंथ अब द थ्री रेफार्स टू द रूट गाचर स्ट्रेंथ को तर रूट व मूल गाचटी के शिकड़ समय तुले आनले तक ही क्योंकि जानी द स्ट्रेंथ उल बी एक्सपोज तक ही क्योंकि हमें तरह प्राण शक्ति के मटर नीचे बेर आनते परब एक्सपोज मान हम प्रकाश हो पड़ा द स्ट्रेंथ अब द थ्री एक्सपोज 
the source white and wet the most sensitive heat এখানে গাছের রুটটিকে বা গাছের শিকড়টিকে কবি ডেসক্রাইব করলেন চারটি অ্যাডজেকটিভের মধ্যে দিয়ে হোয়াইট সাদা ওয়েট ভিজে মোস্ট সেনসিটিভ সবথেকে নরম বা সবথেকে লাজুক যেটা বলা নাজুক যেটাকে বলা হয় যেটাকে বলা হয় মোস্ট সেনসিটিভ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিডেন যেটি বছরের পর বছর মাটির নিচে লুকিয়ে ছিল মাটির নিচে চাপা ছিল গাছের শিকড় সেটা সাধারণত কি যেটি গাছকে প্রাণশক্তি যোগায় সেটি হোয়াইট ওয়েট মোস্ট সেনসিটিভ অ্যান্ড হিডেন ফর ইয়ার্স ইনসাইড দ্য আর্থ মাটির নিচে যেটি লুকিয়ে থাকে সেটি হলো গাছের প্রাণ সেইটিকেই যখন তুলে আনতে পারো তখনই আমরা দেখতে পাবো কি যে গাছের প্রাণ শক্তি আস্তে আস্তে এক্সপোজ হয়ে পড়েছে তো গাছের শিকড়টিকে যখন তুলে ফেলা হবে মাটির নিচ থেকে তারপরে কি এবার গাছটি নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে মারা যাবে কিভাবে মারা যাবে আরও কতগুলি অ্যাডজেকটিভের মধ্যে দিয়ে কবি সেই দ্য ইমেজ অফ এ ড্রাইং ট্রি সেটিকে ফুটিয়ে তুলছেন শেষে দেন দ্য ম্যাটার অফ স্কর্চিং অ্যান্ড চোকিং ইন দ্য ইন সান অ্যান্ড এয়ার ব্রাউনিং হার্ডেনিং টুইস্টিং ওয়াইদারিং অ্যান্ড দেন ইট ইজ ডান এরপরে কি গাছের শিকড়টিকে তুলে ফেলার পরেই কি আস্তে আস্তে রৌদ্রে এবং বাতাসে পড়ে থাকার ফলে ফলে গাছটি কী দেখা যাবে স্কর্চিং অ্যান্ড চোকিং তার প্রাণ শক্তি আস্তে আস্তে স্তব্ধ হয়ে আসবে স্কর্চিং সে আস্তে আস্তে শুকিয়ে উঠবে রৌদ্রের মধ্যে এবং তার সাথে সাথে কি ব্রাউনিং সে আস্তে আস্তে প্রাণহীন নিষ্প্রাণ হয়ে গিয়ে ব্রাউনিং আস্তে আস্তে বাদামি বর্ণ ধারণ করবে এবং হার্ডেনিং সে শক্ত হয়ে আস্তে 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 সে শিকড়টি এবং সেটি টুইস্টিং ওয়াইদারিং নিষ্প্রাণ এবং বেঁকে গিয়ে মানে একদম কি বলবো নিষ্প্রাণ হয়ে গিয়ে সে ধীরে ধীরে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাবে এবং একটা সময় এসে সে কিন্তু সম্পূর্ণভাবেই মারা যাবে এইভাবেই কিন্তু গাছটির মৃত্যু ঘটবে এবং সবার শেষ সেন্টেন্সে কবি কি বলছেন যে অ্যান্ড দেন ইট ইজ ডান এই যে লাস্ট সেন্টেন্সটা অ্যান্ড দেন ইট ইজ ডান হোয়াট ইজ ডান দ্য প্রসেস অফ কিলিং এ ট্রি আমরা যে একটি গাছকে হত্যা করতে শিখেছিলাম সেই প্রসেসটা দ্য এন্টায়ার প্রসেস অফ কিলিং এ ট্রি ইজ ডান আওয়ার ইন্টেনশন হ্যাজ বিন ফুলফিল আমাদের যে উদ্দেশ্য ছিল গাছটিকে হত্যা করা সেটি কিন্তু সম্পন্ন হবে সেই জন্যই কিন্তু সবার শেষে বললেন কিন্তু এই প্রসেস বা এই পদ্ধতিতে যদি আমরা ফলো করি এই মেথডিক্যাল অ্যানালিসিস গিভেন বাই দ্য পয়েন্ট ইফ উই ফলো দিস পার্টিকুলার স্ট্র্যাটেজিক স্ট্র্যাটেজিক ফর্মুলা দেন ডেফিনেটলি উই উইল বি এবল টু অ্যাকমপ্লিশ দ্য টাস্ক উই আর ইন্টেন্ডিং টু ডু ডেফিনেটলি এই প্রসেসে কিন্তু দ্য ট্রি উইল বি কিলড অ্যান্ড দ্য এন্টায়ার অ্যাক্ট উইল বি ডান তো এই প্রসেসের মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা কবিতাটা পড়েই বুঝতে পারলাম যে কিভাবে হিউম্যান বিংস হাউ দ্য হিউম্যান বিংস দে হ্যাভ গান হস্টাইল টুয়ার্ডস এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড নেচার প্রকৃতির প্রতি আমরা প্রকৃতির আমরা কতটা পরিপন্থী হয়ে উঠছে আমাদের অজান্তি সেটা কিন্তু কবির মতো কবিতার মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারলাম ম্যানস হিউম্যান ক্রুয়েলটি অ্যান্ড হিউম্যান ওয়ার্ড শুড আইসে আওয়ার ক্রুয়েলটি অ্যান্ড আওয়ার ইনহিউম্যানিটি টুয়ার্ডস ট্রিজ বেসিক্যালি ইট হ্যাজ বিন রেভেল্ড ইন দ্য পোয়েম কবিতার মধ্যে দিয়ে কিন্তু সেটা পরিষ্কার হলো ম্যানস ক্রুয়েলটি and violence towards nature to ei bishoy ti kintu kobi kobitar moddhe diye phutiye tulechen i hope now the poem is clear to you if there is uh, any queries or any questions you can ask me in the comment box as well as later on uh, in my personal telegram or whatsapp group as well so one last thing i want to request you that is uh, for getting such more videos on different topics keep the channel subscribed and also put a like Thank you.